dear students you have to stay at home i hope you are safe and sound dear students you know here we are for today english first paper class you can see on the board so with your textbook get ready dear students in the previous class what you learned what we discussed close your eyes and try to remember we flew on a non smoking flight we experienced air and oxygen pressure we experienced in the uh, in case of we experienced some emergency activity in case of bracing position dear students now we are not in the plane look at the video what you have seen in the video yes you are right you have seen in the video a scenario of bangkok can you guess what's our topic today yes you are absolutely right today's topic reaching bangkok unit 6 lesson 7 dear students look at the topic is a term reaching bangkok reaching from reach it's reaching reach reaching bangkok means arrived at bangkok where is bangkok you know yes thailand now you have to watch another video clip look at the video and i think you will enjoy the video attentively you will watch the video i'll ask you some questions students what you have seen in the video yes shuborno bhumi airport what's the name shuborno bhumi airport and in sanskrit it's called swanapun swanapun dear students now it's time for reading the text like before i will explain the text important words important terms and important phrases and your work is you will have to underline the words underline the phrases you know from your textbook passage you will have two types of questions multiple choice questions and question answer from your every textbook passages you will have find multiple choice questions and question answer in your question paper so every passage you will have to read attentively when your teachers 
break down the passages, break down the text, you will follow it very attentively. So, read the text. In the meantime, I am going to explain the text on the board. You are reading the text and you find the two terms Sua one na pum shuvarna bhumi. What is shuvarna bhumi? Answer me. Yes, the international airport of Thailand and it is derived from the Sanskrit word su one na pum. It means golden land. Su na pum. Shuvarna bhumi and it means golden land in Sanskrit you have already known. Dear students, this name is chosen by the king Bhumibal Adiyalade. King Bhumibal Bhumibal Adulyade who chose the name question is who chose the name and sir dear students you have completed your writing now look at the picture here is some important information about the airport Shivarnabhumi. The airport has two parallel runways. In the text it is described and both the runways are 60 meter wide. One of the runways is 40,000 meters long and the other is 3700 meters. That means the length of the runways is 40,000 meters and one is 40,000 meters and other is 300-700 meters. The airport passenger terminal is 563,000 square kilometers. That is 6,60,000 square feet. The airport is going through phase 2. It will raise its capacity to handle 65 million passengers per year. The airport has two five-story car park buildings. The buildings can house 5000 cars. Dear students, in the text you have found, you have read about the runways of the airport, parallel runways, parallel, parallel runways. What is parallel? Look at my two fingers. One is away from another and when I stretch them in front of you, none can touch another and equally they are going through. It is called parallel. It can compare. It can be compared with each other but one can touch another. It is called parallel. Runways the place where a plane takes off. Have you seen airports? If you visited foreign country, physically you, you explored an airport. In your text, in the video, in the picture, you have seen an airport. Runway. Runway means a runway is the place where a plane takes off. Are you clear? Now a question for you. What is a runway? Answer is here. Have you written? Have you seen any cargo? No problem, look at the picture. 
In the picture, you can see a cargo. What is a cargo? But what is the function of a cargo? A cargo is a type of ship which carries goods. So clear? A type of ship. Cargo. A type of ship. In the text, you have found a word handle. In our everyday life, we have to handle so many things we can't imagine. We have to handle our personally, we have to handle our parents, we have to handle our studies, school, etc, etc. Now you are handling your study on the TV screen, handle. It's a verb. Handle means manage. To manage. We have to manage everything. Dear students, I know you know a word par. Par. We always say 50 meter per second. 50 kilo per minute, per hour, per, per year, per hour, per day, per year, per hour, per second, etc, etc. So, what is per? Per means every, every year, every hour every second, every, per year means every year, per hour means every hour, per second means every second. Yes. Dear students, now I have a question for you, look at the board, how much passengers cargo can it, it means the airport, the airport. Have you written the question? Okay, and you have to find out the answer from your text. Yes, already you have done. Here is an important information about the airport in your text. Can you guess which important information I am talking about? The fourth biggest, biggest passenger Passenger terminal building. Although this information is in your text, I am suggesting you to write this information on your script so that it is a very important information about an airport and about your text the fourth biggest passenger terminal building where in the Shuvarnabhumi airport. Dear students, you have learned many many information from the text about an airport. Which airport? Shuvarnabhumi airport and you have got some important information about the airport you have done many more tasks. You must preserve your writing for your real classroom teacher. I hope inshallah within short time we will be in our real classroom. Going to real classroom, 
your classroom teacher will check your writings so that your classroom teacher can give you marks. Now look at your textbook below the passage you will find a table. In the table where is some information and uh, I hope you can understand what is the information about. Yes, the information about an airport. Now you have to write a paragraph about an airport. Which airport? Hasdok Shah Jalal International Airport. And this information you will use as clues. Dear students, that's all about today's class. And you will find the class again where visit connect, visiting Kishore Bhattan, you will collect whatever you want to know, whatever you have missed from this class. Thank you dear students, stay safe. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে আজকে আমি তোমাদের সাথে আছি দিলশাদ জাহান আশা করছি পুরো সময় জুড়ে তোমরা আমার সাথেই থাকবে আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় বইয়ের সপ্তম অধ্যায়টি পড়ব সপ্তম অধ্যায় কি আছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা এই অধ্যায়ের এক থেকে পাঠ চার পর্যন্ত আমরা পূর্বের ক্লাসে জেনেছি এখন আমরা পড়ব পাঠ পাঁচ ছয় এবং সাত এই পাঠ শেষে আমরা যা জানতে পারবো তা হল বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারব বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব বাংলাদেশের সরকার পরিচালনায় সুশাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সুশাসনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে পারব চলে আসছি পাঠ পাঁচে তোমাদের সুবিধার জন্য তোমাদের এই অধ্যায়টিতে অনেকেরই অনেক ধরনের সমস্যা রয়েছে তোমরা আমাদেরকে আগেই বলেছ এবং তোমাদের সুবিধার জন্য আজকে কিন্তু আমি তোমাদের বইয়ের অংশটাকে নিয়েছি এবং আমরা তোমাদের সাথে রিডিং পড়ব এবং প্রতিটি অংশ আমরা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব বোঝানোর চেষ্টা করব তাহলে কি আছে দেখে আসি পাঠ পাঁচে রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি সরকার সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে সরকার ছাড়া রাষ্ট্র চলতে পারে না রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার বিভিন্ন কাজ করে যেমন নাগরিক হিসেবে আমাদের জন্য খাদ্য শিক্ষা চিকিৎসা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে জনগণের অধিকার ও কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করে কেউ সে আইন অমান্য করলে শাস্তির ব্যবস্থা করে এই ধরনের আরও অনেক কাজ আছে যা সরকার করে থাকে সরকারের এই কাজগুলো সম্পাদনের জন্য তিনটি বিভাগ রয়েছে এই বিভাগগুলো কি কি আইন বিভাগ শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ আইন বিভাগ শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের একটা ছবি দেখে আসি চলো দেখো এখানে আমাদের সরকারের বিভিন্ন অঙ্গগুলোর ছবি দেখা যাচ্ছে আমাদের আইন বিভাগ হচ্ছে জাতীয় সংসদ 
শাসন বিভাগ দেখো বাংলাদেশের সচিবালয়ের চিত্র দেখা যাচ্ছে বিচার বিভাগের সুপ্রিম কোর্টের চিত্র দেখা যাচ্ছে প্রথম ছবিটি জাতীয় সংসদ ভবনের এটি ঢাকার শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত জাতীয় সংসদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দেশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেন এবং অন্যান্য নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন দ্বিতীয় ছবিটি দেখো বাংলাদেশের সচিবালয় সংসদে যে সকল আইন প্রণয়ন করা হয় সেই অনুযায়ী নীতি নির্ধারণ ও সরকারের শাসনকাজ পরিচালিত হয় সচিবালয়গুলো থেকে শেষের চিত্রটি হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের এটি বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর আচ্ছা তাহলে আমরা কি কি দেখছি আইন বিভাগ শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ আমি যদি এটি সংক্ষেপে বলতে চাই আইন বিভাগে আইন প্রণয়ন করা হয় শাসন বিভাগে সেটি বাস্তবায়ন করা হয় এবং বিচার বিভাগে আমি বাস্তবায়নকৃত যে আইনটি তার প্রণয়নটা ঠিক মতো হয়েছে কিনা সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা সেটি বিচার বিবেচনার কাজ হচ্ছে বিচার বিভাগে চলো আমরা এখন বিশদ আকারে এটির ব্যাখ্যাটা দেখে আসি আইন বিভাগ বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট এর নাম জাতীয় সংসদ মোট তিনশো পঞ্চাশ জন সদস্য নিয়ে এটি গঠিত এর মধ্যে তিনশো জন সদস্য দেশের তিনশোটি নির্বাচনী এলাকা থেকে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন বাকি পঞ্চাশটি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা তারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন অর্থাৎ সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদ গণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন তবে তিনশোটি নির্বাচনী এলাকার যে কোনো আসনে মহিলারা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচিত হতে পারেন জাতীয় সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার জাতীয় সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন ডেপুটি স্পিকার তাকে এই কাজে সহযোগিতা করেন এছাড়া স্পিকারের অনুপস্থিতিতে তিনি সংসদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন দুজনই সংসদ সদস্যদের মধ্যে থেকে ভোটে নির্বাচিত হয় আইনসভা বা জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রের সাধারণ আইন তৈরি ও পরিবর্তন করে থাকে দেশের জনমত প্রকাশ করে সরকারের আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপত্তি হলে আইন বিভাগ তা বিচার বিবেচনা করে থাকে এছাড়া দেশের জাতীয় তহবিলের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে জাতীয় বাজেট অনুমোদন ও কর ধার্য করে তাহলে আইন বিভাগ থেকে আমরা কি কি জানলাম তিনশোটি আসনে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে এবং পঞ্চাশটি সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে তাহলে সংসদ সদস্য কতজন থাকবে তিনশো পঞ্চাশ জন একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবে একজন স্পিকার থাকবে স্পিকার অবর্তমানে আমাদের ডেপুটি স্পিকার কিন্তু আমাদের সংসদের সভাপতিত্ব করে থাকবে এছাড়া সংসদের কিন্তু আরো অনেকগুলো কিন্তু কাজ রয়েছে অর্থাৎ আইন বিভাগের কিন্তু আরো অনেকগুলো কাজ রয়েছে এর মধ্যে কি কি আমরা দেখেছি দেখো আইন তৈরি করতে পারবো পরিবর্তন করতে পারবো একটা উল্লেখযোগ্য কাজ করে থাকে আয় ব্যয় নির্ধারণের কাজ অর্থাৎ বাজেট প্রণয়নের কাজও কিন্তু সংসদের মাধ্যমে হয়ে থাকে আমাদের আইন বিভাগের মাধ্যমে হয়ে থাকে কর ধার্য করে থাকে এখন চলে আসি আমরা শাসন বিভাগ বলতে কি বোঝায় শাসন বিভাগ রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব শাসন বিভাগের ব্যাপক অর্থে যদি আমি বলতে চাই তাহলে বলতে পারি শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের শাসন কাজে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে বোঝায় এই অর্থে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে গ্রামের একজন চৌকিদার পর্যন্ত সকলে শাসন বিভাগের অংশ তবে প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধান মন্ত্রিপরিষদ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়েই কিন্তু শাসন বিভাগ গঠিত শাসন বিভাগ আইন বিভাগ করতে প্রণীত আইন বাস্তবায়ন করে এবং সেই অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজ করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে এবং বিদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে অর্থাৎ আমাদের আইন বিভাগে যে আইনগুলো প্রণয়ন করা হয় তা কিন্তু বাস্তবায়নের দায়িত্ব কার শাসন বিভাগের শাসন বিভাগে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো কে কে পালন করছে দেখো এখানে আবার বলছি আমি শাসন বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধান মন্ত্রী পরিষদ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা এরপরে চলে আসি আমরা বিচার বিভাগে বিচার বিভাগ দেখো সরকারের যে অঙ্গ বা বিভাগ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান ও আইন অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনা করে তাকে আমরা বিচার বিভাগ বলছি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিচারালয়ের বিচারকদের নিয়ে এই বিভাগ গঠিত বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর হল সুপ্রিম কোর্ট এর প্রধানকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি বলা হয় রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগ দেন সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে দুইটি বিভাগ আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ এই দুইটি বিভাগের বিচারপতি গণ কিন্তু রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার বিভাগ পরিচালনা করে থাকেন দুষ্টের দমন অপরাধীদের শাস্তির বিধান ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে নাগরিকের জীবনকে সুন্দর ও সহজ করে তোলে এই বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা মোকাদ্দমায় মীমাংসামূলক রায়ও দিয়ে থাকেন এখন তোমরা অনেকে কিন্তু আমাদেরকে প্রশ্ন করো দেওয়ানি মামলা কি এবং ফৌজদারি মামলা কি হ্যাঁ দেওয়ানি মামলা হচ্ছে যত ধরনের অপরাধমূলক মামলা রয়েছে সেটা ব্যতীত যত ধরনের মামলা রয়েছে সব
দেশে সংবিধান ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করে এবং বিভিন্ন ধরনের তদন্তমূলক কাজও কিন্তু এই বিচার বিভাগ করে থাকে উপরে আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের নিজস্ব কাজ ও পরিধি আছে সেই অনুযায়ী বিভাগগুলো পরিচালিত হয় সকল বিভাগের সম্মিলিত রূপই হল সরকার এবং সকল বিভাগের কাজ সরকারি কাজেরই অন্তর্ভুক্ত চলে আসছি পাঠ ছয় এটি তোমাদের অধ্যায়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ স্থানীয় সরকার কাঠামো এবং কার্যাবলী স্থানীয় সরকার কাঠামোটা কি স্থানীয় সরকার হল স্থানীয় পর্যায়ে শাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থা স্থানীয় সমস্যার সমাধান করাই কিন্তু এই সরকারের মূল উদ্দেশ্য এখন স্থানীয় সরকারের প্রয়োজন কেন হলো কেন আমাদের এটির দরকার উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের আয়তন কিন্তু বড় লোকসংখ্যা কিন্তু বেশি এখন কেন্দ্রে বসে সরকার প্রধানের পক্ষে এক একদম রিমোট এলাকাতে গিয়ে সমস্যা সমাধান করা কিন্তু কোনোভাবেই সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে স্থানীয় সরকারের সহযোগিতা নিতে হবে এবং আমাদের স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যাগুলো যদি আমরা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে চাই স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে কিন্তু করতে পারবো এবং এটা ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমাদের সরকারের কিন্তু অনেক চাপও কমে যাচ্ছে দেখে আসি আমাদের স্থানীয় সরকারের কাঠামোটাকে আমরা কয় ভাগে বিভক্ত করে আমরা কাজ করছি স্থানীয় সরকারটাকে মূলত আমরা দুটি ভাগে বিভক্ত করে কাজ করছি একটি হচ্ছে গ্রামাঞ্চল আর একটি হচ্ছে শহরাঞ্চল বাংলাদেশ গ্রাম ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কাঠামো বিকশিত হয়েছে পাশের ছকে কিন্তু এটা আমি সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে তিনটি স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো চালু আছে দেখো এখানে ছকে দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে কিন্তু তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো রয়েছে সর্বনিম্ন স্তরে কি রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ তারপরে রয়েছে উপজেলা পরিষদ এবং তার পরবর্তীতে রয়েছে জেলা পরিষদ আবার অপরদিকে দেখো শহরাঞ্চলটাকে আমরা দুটি ভাগে বিভক্ত করে আমাদের স্থানীয় সরকার কাঠামো পরিচালিত হচ্ছে একটি হচ্ছে পৌরসভা অপরটি হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকারের গঠন সম্পর্কে এখন আমরা একটু জেনে আসি স্থানীয় সরকারটাকে আমি আগেই বলেছি দুটি ভাগে ভাগ করে আমরা একটা গ্রামাঞ্চল আর একটি হচ্ছে শহরাঞ্চল গ্রামাঞ্চলটাকে কিন্তু আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত করে আমরা পরিচালিত কাঠামোটা গঠন করা হয়েছে সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন স্তর অথবা প্রাথমিক স্তর হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি ইউনিয়ন পরিষদকে তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ কি স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ দেশে বর্তমানে চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে কিন্তু একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত একজন চেয়ারম্যান নয়টি ওয়ার্ড থেকে নয়জন সদস্য এবং তিনটি সংরক্ষিত থেকে আসন থেকে তিনজন মহিলা সদস্য নিয়ে মোট তেরো জন নিয়ে কিন্তু আমাদের ইউনিয়ন পরিষদটি গঠিত হয়েছে উপজেলা পরিষদ কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে একটি উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় যেমন একজন চেয়ারম্যান একজন ভাইস চেয়ারম্যান একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং উপজেলা অন্তর্ভুক্ত সব ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা চেয়ারম্যান এবং সকল মহিলা সদস্যদের এক তৃতীয়াংশকে নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় দেশে বর্তমানে মোট উপজেলা পরিষদের সংখ্যা আছে চারশো বিরানব্বইটি তোমাদের কিন্তু এমসিকিউতে মাঝে মাঝে কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আসে এরপরে আসি আমরা জেলা পরিষদে আমরা কি বলেছি ইউনিয়ন পরিষদ সবচাইতে প্রাথমিক স্তর তারপরে বেশ কিছু ইউনিয়ন ইউনিয়ন নিয়ে কিন্তু আমাদের উপজেলা পরিষদটি গঠিত হয়েছে আবার উপজেলা নিয়ে কিন্তু আমাদের জেলাটা গঠিত অর্থাৎ হচ্ছে কি উপজেলা নিয়ে আমাদের জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে জেলা পরিষদে কি আছে কয়েকটি উপজেলা নিয়ে একটি জেলা গঠিত যেমন চৌষট্টিটি জেলা পরিষদের মধ্যে একষট্টি স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে খাগড়াছড়ি বান্দরবন রাঙামাটি এই তিনটি জেলা পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে একজন চেয়ারম্যান এবং বিশ জন সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত বিশ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন কিন্তু মহিলা হতে হবে চলে আসছি আমরা পৌরসভাতে অর্থাৎ শহরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার কাঠামোর যে দুটি ভাগ রয়েছে একটি হচ্ছে পৌরসভা আর একটি হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন তাহলে পৌরসভাটা একটু দেখে আসি শহর এলাকার স্থানীয় সরকার হিসেবে পৌরসভা গঠিত বর্তমানে দেশে তিনশো সাতাশটি পৌরসভা আছে একজন মেয়র প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলরদের নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয় আয়তন ও জনসংখ্যার তারতম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পৌরসভার সদস্য সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশে বারোটি সিটি কর্পোরেশন আছে ঢাকা উত্তর ঢাকা দক্ষিণ চট্টগ্রাম রাজশাহী খুলনা সিলেট বরিশাল নারায়ণগঞ্জ কুমিল্লা রংপুর গাজীপুর এবং ময়মনসিংহ এখন দেখো সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে আমরা কি বলছি সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে আমরা বলছি মেয়র মেয়রের কাজে সাহায্যের জন্য আছে কাউন্সিলর সিটি কর্পোরেশনের আয়তনের ভিত্তিতেও কিন্তু কাউন্সিলরদের সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে স্থানীয় সরকারের কাজটা কি আমরা স্থানীয় সরকার কি জানলাম স্থানীয় সরকারের কিভাবে কাদেরকে নিয়ে গঠিত হ
আগেই মনে রাখবে আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে দেশের উন্নয়ন প্রত্যেকটা সেক্টর আমাদেরকে উন্নয়ন করতে হবে এবং স্থানীয় সরকার মূল দায়িত্ব কিন্তু উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সরকারকে সহযোগিতা করা তাহলে আমরা দেখে আসি আমরা কোন ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছি স্থানীয় সরকার থেকে হ্যাঁ ইউনিয়ন পরিষদের কাজ এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ অনেক দায়িত্ব পালন করে যেমন ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে ইউনিয়নের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা করে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপকরণ সহজলভ্য করার ব্যবস্থাও করে গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান বয়স্কদের শিক্ষাদান নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থাও কিন্তু করে থাকে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে এলাকায় জমির খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করে এলাকায় কোনো অপরাধ বা দুর্ঘটনা ঘটলে পুলিশকে জানানো এবং অপরাধের বিরুদ্ধে গণসচেতনতাও কিন্তু সৃষ্টি করে থাকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন যৌন হয়রানি যৌতুক প্রথা ইত্যাদি বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কাজও কিন্তু এই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে হয়ে থাকে এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিবাদ নিষ্পত্তির কাজও কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ করে উপজেলা পরিষদের কাজ কি মূলত ইউনিয়ন পরিষদের কাজ যদি খুব ভালোভাবে পরিচালিত হয় উপজেলা পরিষদের কাজ কিন্তু তার মাধ্যমে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে বেশ কিছু কাজ কিন্তু তার মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে তারপরও যে অতিরিক্ত কাজটা করে সেটা হচ্ছে উপজেলা পরিষদ মাঝে মাঝে পাঁচ বছর মেয়াদি বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করে থাকে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে তত্ত্বাবধান ও তার সমন্বয় সাধন করে বিভিন্ন উন্ন ইউনিয়নের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজও কিন্তু এর মাধ্যমে হয়ে থাকে জেলা পরিষদের কাজ জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করা উপজেলা ও পৌরসভার সংরক্ষিত এলাকার বাইরে রাস্তাঘাট সেতু কালবার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ আবাসিক হোটেল তৈরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন অনাথ আশ্রম নির্মাণ গ্রন্থাগার তৈরি ও নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করা কৃষি খামার স্থাপন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ এবং পানি সেচের ব্যবস্থাও কিন্তু জেলা পরিষদের বিভিন্ন কাজের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের কাজ জেলার যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজও কিন্তু আমাদের এই জেলা পরিষদ করে থাকে এখন আসি আমরা শহরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত পৌরসভার কাজগুলো কি কি তা একটু দেখে আসি বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা স্বাস্থ্যকর ও ভেজালমুক্ত খাদ্য বিক্রি নিশ্চিত করা শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা বিধি মোতাবেক ঘর বাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা সড়ক নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো পার্ক ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করা এছাড়া পৌরসভার বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন ত্রাণ ও পুনর্বাসন এটিম ও দুস্থদের জন্য এটিমখানা পরিচালনা লাইব্রেরি ও ক্লাব গঠন করা ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ খেলাধুলার ব্যবস্থা মিলনায়তন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন মহামারী ও সংক্রমণ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও বিশিষ্ট অতিথিদের অতিথিদের অভ্যর্থনা প্রদানের ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের এই পৌরসভার কাজের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এরপরে আসো সিটি কর্পোরেশনের কাজগুলো দেখে আসি সিটি কর্পোরেশনের কাজ সম্পর্কে আমরা দেখো বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা স্বাস্থ্যকর ও ভেজালমুক্ত খাদ্য বিক্রি নিশ্চিত করা শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা আমাদের নানান সময় নানান ধরনের মহামারীর সম্মুখীন হতে হচ্ছে যেমন এই যে করোনার মুহূর্তে আমাদেরকে জীবাণুমুক্ত থাকা হবে এবং ডেঙ্গু চলছে অনেক সময় দেখা যায় ডেঙ্গু আসে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু মশা নিধনের জন্য কিন্তু সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে সুষ্ঠুভাবে বাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা সড়ক নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো পার্ক ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করা কিন্তু আমাদের সিটি কর্পোরেশনের কাজ পার্ট সাত আমরা এতক্ষণ অনেক কিছু পড়লাম এখন আসো সরকার পরিচালনায় সুশাসন সম্পর্কে একটু জেনে আসি সরকার পরিচালনায় সুশাসন সরকার পরিচালনায় দক্ষতা অনেকাংশে সুশাসনের উপরেই নির্ভরশীল এখন একটি সরকার কিভাবে সুশাসনটি প্রতিষ্ঠা করতে পারে যেমন দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা যদি থাকে ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে যদি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে বড় করে দেখা হয় প্রশাসনের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার যদি ব্যবস্থা থাকে স্বজন প্রীতি যদি না করা হয় জনগণকে যদি সুবিচারটা নিশ্চিত করা যায় দেশে দারিদ্র্য যদি দূর হয় আত্মনির্ভরশীলতার পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় সকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যদি থাকে তাহলেই কিন্তু একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে তাহলে আমি এক কথাই বলতে পারি একটি সরকার তখনই দক্ষ হবে যখন দেশে সুশাসন
বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও কার্যাবলী বর্ণনা করতে কিন্তু জানলাম বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো ও কাজগুলো জানলাম বাংলাদেশ সরকার পরিচালনায় সুশাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সুশাসনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমে সহজে সহযোগিতা করার উপায়গুলো সম্পর্কে কিন্তু আমরা জানলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো তাহলে আমরা একটি বাড়ির কাজ দিয়ে দেই বাড়ির কাজটি হলো বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো ও এর কাজগুলো ব্যাখ্যা করো এটি তোমরা আলাদা একটি খাতায় উপরে তারিখ লিখে স্কুল খোলার পরে বিষয় শিক্ষককে দিয়ে যাচাই করে নিবে তোমরা যদি ক্লাসটি পুনরায় দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুলের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখবে তোমাদের কমেন্টসও কিন্তু তোমরা আমার ঘরে আমার স্কুলের ফেসবুক পেজে করতে পারো তোমাদের সুচিন্তিত মতামত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে তোমাদের যদি কোনো ধরনের পরামর্শ থাকে আমাদেরকে কিন্তু তোমরা মেলো করতে পারো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যে যেখানে আছো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আশা করি তোমরা ভালো থাকবে